观众朋友们，大家好，欢迎您来到老梁观世界。三月十一号，匈牙利世界短道速滑锦标赛落幕，中国队呢总共得了五块金牌，其中有四块是年近三十复出的老将王蒙得到的。比赛已经开始了。王蒙迅速占据了有利的位置，那就不停的向天花板，他的优势很明显。王蒙获得了冠军，太好。我们一说到王蒙，很多朋友想起来他过去犯了事了，被这个国家队给除名了，又停赛。那么距离上次的出事到现在二十个月过去了，还能够宝刀不老，重新刻苦训练，拿到四块金牌，确确实实不容易。那么王蒙在这二十月期间，到底经历了哪些事情，发生了哪些变化呢？王蒙强势复出，仅半年交出完美答卷。王蒙迅速占据了有利的位置，而且不停的向前滑跑。五百米、一千米，个人全能，团体接力。短道速滑世锦赛，曹兰四枚金牌。首度谈及竞赛风波，一直反射我，反射我自己，不能向他们做道歉。反省、放下、坚持、努力，媒体热议，王蒙长大了。四百一十天的竞赛，让王蒙学会了什么？他的成长能否给孙杨、给其他运动员一点启迪？老梁观世界，为您深度解读。王蒙就算长大了。这王蒙受处分呢、啊，可以说是非常重的。当时呢，是我记得二零一一年的八月份，当时咱们这个国家体育总局做出了处罚通知，就说你王蒙呢，呃，不能够再担任国家队队长这个职务，你也不是国家队队员了。从此开始呢，无限期禁止你参加国际国内比赛。说白了，把当时正处在巅峰状态的两届冬奥会冠军的王蒙，等于给封杀了。你想，一个运动员在巅峰状态，国际比赛不能比，国内还不能比，你说你还有什么出路了？所以这个处罚是非常严重的。那为什么会对王蒙有这样处罚呢？咱们呢，一起回顾一下当初王蒙犯了哪些非常严重的错误。二零一一年六月七日凌晨，王蒙发布的一条微博。中国短道速滑队力将集体被挨揍，引起轩然大波。在随后的媒体报道中，不断爆出王蒙用英语骂人、世界冠军要特权等一系列言论。事件的发酵，将王蒙和整个中国短道速滑队引入了打架事件的漩涡之中。媒体口诛笔伐，王蒙少有的几次回应，也表达着自己的委屈。其实一直以来，我是被所有人唾沫横飞的辱骂，那我就没有再为我自己变得更多。但事实上，我只是个劝架者，怎么打架打起来的，我并不在，就是他们怎么打的，我并不在现场。然而，二零一一年七月二十四日，短道速滑国家队又在青岛发生了内讧门事件，再度让王蒙和短道速滑国家队陷入风波之中。王蒙和同样来自黑龙江的队友刘贤伟等六名队员因饮酒晚归，与领队王春露发生口角，甚至挥拳相向。冲突发生后，酒意未消的王蒙乱砸一通，直至玻璃割伤了双手。事后，王蒙住进医院，伤势不轻。二零一二年八月四日，国家体育总局冬季运动管理中心宣布处理结果，撤销王蒙国家队队长的职务。取消他的国家队队员资格，同时禁止参加国际国内比赛。领队王春露也被调离中国短道队。这件事情不管怎么样，给社会造成了负面影响，我觉得我是应该全国人民道歉的。那么多喜欢我、支持我的冰雪爱好者，我觉得这件事我做的是不对的。但是我今天必须站起来说话了。你看看，从这画面当中就能看，当初王蒙呢，成绩好，受宠着。就有点飞扬跋扈、口无遮拦，天不怕地不怕。尽管我们说这个一个队伍里头啊，会有各种各样矛盾。你像最后这不处罚也各罚五十大板，把王春露也给调整出去了。可是这里头也能看出来，绝不可能说
，一个巴掌他能拍响，他必有你王蒙身上很多不是，你就可以从他被处罚之前那个状态、那个劲头。太厉害了，他太厉害了。那你下一步咋？按照我的现在的所有的原话说，嗯，可以吗？不可能的，嗯。你不说的话，我一下发布会的时候，我烟灰说你，不能够造百姓心声吗？确确实实，年轻人呐，有些成绩自我膨胀之后，非常容易，就像我们刚才看到的那样。哎，王蒙受处分之后，几乎人都销声匿迹了，回到黑龙江队刻苦训练。据说他这几个月训练呢，经常跟男队员较劲训练，累都不相让。你像你看一个人呢，如果啥成绩没有呢，你这么干能咬住牙？两届冬奥会冠军了，还能咬牙训练，恐怕这得归功于这次处罚。正因为有这么一次挫折，王蒙不服啊，把他骨子里那种非常优秀的不服输劲头激发出来。我非要付出，我非要再次证明自己，他才有现在。所以说这个事儿栽个跟头，我觉得对年轻人来说不是坏事。俗话说：“吃一堑，长一智。”没有谁会在人生的道路上一帆风顺。遇到挫折，怎样才能做到坦然面对？就像咱们都在平地走，但是我可能感觉自己飘起来了。四百一十天竞赛究竟给王蒙带来了什么？还想更好，还想拿更多的成绩，那我必须要回到国家队去。老梁观世界，王蒙就算长大了，正在播出。咱们岁数小到岁数大这过程当中，必栽跟头。除非你是什么事都不想干，你就傻吃年睡的过一辈子，那是另外一回事。只要你想做点事儿，人一辈子必栽跟头。这个跟头分栽在什么时候？你像我就想起我曾经大学毕业的时候，也是那样，觉得自个儿我比别人聪明点我记忆力好啊，我认我能力比你大，我文笔好，瞧不起这个瞧不起那个，就觉得自个儿不用费劲儿就能获得别人认可，就能走捷径。可事实证明，这是地道的胡思乱想。你不付出努力，谁能让你成功啊？你不付出努力，怎么能获得别人的认可呀？所以这个跟头呢，在我大学毕业头几年就连续栽几个跟头。但是那是好在哪儿呢？自个儿啥也没有，你这身上也没有背着这，没背不着，兜里也没钱，摔倒了再起来很容易。假如你比方说现在我们这四五十岁的人了，再要摔个跟头，那可就不容易起来了。因为你这辈子的人脉各方面啥，基本就快定型了，真要栽倒了就很难。所以我说，王蒙在没到三十岁的时候栽了人生一个大跟头，我认为这是好事。也正因为这，他明白这个社会这个人际关系，我应该怎么样去调整，怎么样去处理。我认为这个事情对王蒙产生了积极变化。国家体育总局对王蒙的禁赛令。对于一名正处职业生涯黄金期的运动员来说，可以说是晴天霹雳。从发生这件事儿，嗯，那天第二天开始，我就一直反思我反思我自己。打架的本身肯定就是不对的，无论是我觉得无论是什么理由吧，就是你要给自己找那么多理由的话，那就没有办法去反省。随后的一年七个月，与王蒙而言是一次破茧之旅，从苦练到解禁。再到回归国家队，重征国际比赛，一举夺得四金，我们这才从他脸上看到那种久违的笑容。十九个月的努力，让他挣脱束缚，破茧成蝶。十九个月间发生了什么？他内心经历了何等煎熬？除了王蒙自己，任何人都不得而知。有人留意到王蒙的右臂上多了一句励志的英文 ：“To be continued。”这短句又分明昭示着王蒙身上那种打不垮的斗志，其实一直都在。我喜欢去滑，而且呢，我也希望在这个冰场上，我能是就是最快的人。我想去拿三连冠，想创造一个历史。你看，最近我们再看到王蒙不一样了，见谁都微笑点头。过去那脸往上看。中国有句老话，哎，叫“仰脸的老婆低头的汉”。那男的要天天低着头，跟捡钱似的，这人阴险不好动；女的天天仰着脸，这女的也难惹。你王蒙以前那脸天天抬着，不可一世。现在你看呢，人谦和多了。
跟谁谁谁都微笑打个招呼。最重要变化，这嘴闭严了，老实了。媒体采访的啥？少说话，而且说的都是模棱两可的，不鲜明的表达自己观点。他现在知道了，我一定得管严自个儿的嘴，我少说话，多拿成绩，多拿金牌，不吱声。这是王蒙非常重要的一个变化，这个变化我认为这也是他通过这次栽跟头得到的人生宝贵经验。为啥呢？你王蒙，两届冬奥会冠军，不在顶尖儿你周围的人呢？假如你有任何一举一动，由于你是冠军了，就会被这些人给放大。你不是个小白人，说我啥也没有的，你怎么说没人？人为言轻，不就这意思吗？你这人处在一个重要位置上，你说话那就当事儿了。所以你任何一举一动都会被放大。再一个，旁边呢认为你重要，有的人就琢磨要利用你，你可能某句话就给人家当枪使了。所以人越是在春风得意的时候，说话越要谨慎，因为你会被放大，会被别人利用。我想我说这话，恐怕电视机前年岁在四十岁以上的人都会深有体会。我这话什么意思？就人越是在巅峰上，越得夹着尾巴做人。往往自己春风得意的时候口无遮拦，你看着祸事跟着就来。他其实这个一点都不奇怪，为啥呢？你在巅峰上，你主动的往往是别人的利益。我就这么说吧，比方说这筐里边有二十个鸡蛋，我拿走十九，我就给你留一个，你肯定对我有意见呢。再比方说一个班级里头总共这么五十个学生，我要考第一，你们最好只能考第二。那你说我考了第一，我拿走了十九个鸡蛋。你们来气不来气？这直接触动你们利益，因为很多时候它就是零和博弈，还涉及到一个排名先后的问题。所以你不能说人家用心就险恶，你拿了第一，别人只能考第二了啊！别人非得还是我由衷的佩服你，你永远的第一，那才不正常呢。就是说你在班级里考了第一了，人家要觉得我啥时候超过你，那才算我牛呢。这种竞争心态很正常。你拿走十九个鸡蛋，想办法要让你再吐出来十个，人家心里才满意呢。所以这个我倒觉得不算人心险恶，只要手段正当，你下去了，人家就上去了，人家从心里当然希望你下去。当然，他不能采用非常规手段，比方说采用各种恶劣手段，故意的伤害你怎么着，那不可以。所以我说这个人呢，心态得放宽了。你要把这个事当做正常的事，咱们就生活在这么一个社会里，就这样一种人际关系，充满着竞争。除非是什么呢？我跟所有人都不争。第一，你来。这鸡蛋都给你，我一个都不要。你要这样，那你人际关系肯定好。所以咱们很多的环境当中，你发现为什么他是个老好人？因为他啥也不争。所以你只要在一个团队里冒尖儿，木秀于林，风必摧之；石出于水，流必湍之；行高于人，众必飞之。这是永恒不变的真理。有那么句话，不遭人妒是庸才吗？名满天下，报满天下，这是规律。所以你要学会呢，自己在名满天下的时候。怎么样保持平和的心态？尽量少伤人，不伤人。就我不得罪你，尽量。这是人生的智慧。就你即使想害我，你都没有机会，没有画饼。你这口无遮拦，伤人的话都说，随时都给人一种机会，甚至刺激人家要害你的心思。所以我说，王蒙这次栽了跟他之后，他明白这个道理，想了很多，确实是。我觉得我自己还是把自己当成一个人物了。当成一个所谓的明星了，我觉得我不应该这样。我觉得我自己，我不是这样，我还是踏踏实实训练。我还有，我觉得我自己这个根本满足不了我现在的这成绩，根本满足不了我。人越是在巅峰上，越要夹着尾巴做人，谨慎低调，这是一种常态，对吧？关键在你自己做的什么样。你现在，你现在王蒙再出来，如果他能继续保持，就我们说谦虚谨慎、不骄不躁的作风啊，拿了成绩之后，回头还不。不像以前那么傲气，那么跋扈。我相信他还能红好长时间，而且一定能得到人生丰厚的回报。所谓誉满天下，放满天下；所谓年少轻狂，摔打成长。成熟是否等同于圆滑世故？进退之间又该如何分辨？老梁观世界，王蒙就算长大了，正在播出。所以说白了，他就是啥一种控制力，谁都明白这道理。但问题就是，老天给了你很好的条件，让你获得了成功。你记住，其他方面一定会让你有所失去，不可能什么都好。就是你在时候得了荣誉的时候
，嘴上就得老实点，别要要求那么太痛快了。这个天底下是没有这样，而且你记住，无论你张嘴说话，无论你说什么，都会有人利用你这个，都会有人说你这不好。你看咱们，我有时候参加一些这个比赛之类的，我去点评这些选手，你要说 A B 的粉丝急了，你要说 B A 的粉丝急了，你看，那你不管说谁好，呃，都有人认为你这玩意偏心眼。所以想众口难调很难，最好的一种方式是处在巅峰状态的人躲开了很多这样自己直面矛盾的机会，躲着这个事儿。当然，你像干我们这免不了，你新闻评论，你坐电视前你得发表你自己态度，不发表态度谁听你的？可是只要我们发表态度，就一定会得罪一些人，这是规律。所以中国传统有句话叫言多必失嘛。那郭德纲相声有句话说的非常好，能人背后有人弄。山外青山楼外楼，对，能人背后有人弄，哎，谁是说？所以说啊，我们你得客气，人家谁跟谁客气？怎么着？能人背后有能人弄，那干嘛？你找弄呢？是怎么的？啊，越是有能耐的人，他可能波及别人利益越多，那别人越有可能琢磨他。所以这个呢，是我们生活当中非常常见的社会学道理，也是人际关系的道理。其实说白了就是什么，你要牺牲自己一部分利益，要学会控制。这话该说不该说，别张嘴。这是一种控制力。其实人生走向成熟了，或者说最后走向衰老了，它其实它也就是一个控制力问题。咱们说点话糙理不糙的话啊。小孩的时候，你注意看，他憋不住话，有啥他说啥，说说哭就哭，说笑就笑，也憋不住尿。还没长成熟呢，到年轻的时候，青春期了，十七八了。你记住，这时候能憋住尿了，生理发育成熟了，但憋不住话。年轻人嘴上没毛，办事不牢，跟人说话该说不该说的没个深浅。再等到二三十岁了，人成熟了，四十岁了，这岁行了，好，既能憋住尿了，也能憋住话了，啥该说不该说，心里都有数了。你等再往前六七十岁了，话是能憋住，老谋深算，老奸巨猾了，但是这前列腺不怎么好用，尿憋不住。你等再到八九十岁了，话也憋不住，尿也憋不住，老糊涂了。你看，又回到海岸了，转个圈。所以这就是人生成熟的一种循环。关键在于你的控制力。这个控制力体现在什么？我处在厄运状态下，我能积极向上，我能调动自己的情绪；我处在巅峰状态时，我能降低自己的兴奋度，控制自己的一些行为。所以这是人走向成熟了。你这次你看王蒙。我就认为这次栽跟头是他走向成熟一个非常好的机会。我是希望这孩子今后啊，能在这个路上平平稳稳走下去。我要带你到处去飞翔，我的队友，我亲密的伙伴，船上队一直撑在冰上。只有自在，身心多开朗。当然，有人说不栽这跟头不行吗？谁让你前面有那么大的能耐了呢？有一个很重要原因就在于我们原先这个运动员的培养机制和管理机制，惯着他。你成绩好没你不行啊。所以和王蒙这情况类似的呢，前不久有一个事儿，大家可能呃还没忘呢。咱们这个奥运冠军、游泳冠军孙杨，这不跟师傅朱志根俩人就弄起来了。呃，当时就是因为谈恋爱引发训练当中这些小事，最后弄来弄去，师徒反目。哎，这个事儿经过，咱们先看一下视频，了解了解。嗯，二零一三年一月二十五日凌晨，孙杨发出一条微博：“在乎我的人，请不要伤害我在乎的人。”和微博发出后不久，孙杨就删掉了这条微博。但是这条有点玄机的微博却未能逃脱众人的火眼金睛。果不其然，随后就有人爆料说孙杨谈恋爱了，有个大他五岁的空姐女友。一时间，有关孙杨恋爱的报道铺天盖地。然而一波未平，一波又起。2013年2月1日，各大媒体纷纷报道孙杨与教练发生矛盾。有记者称， 2 0 1 3年1月31日，孙杨和教练朱志根发生争执，孙杨竟然回敬了朱导一句：“你的训练太落后，我不跟你练了。”还有媒体称
，孙杨已经将近四十天没有进行系统训练。二零一三年二月四日下午，孙杨范教练风波达到高潮。孙杨所属的浙江体育职业技术学院宣布了对孙杨的处罚决定，孙杨将被扣发一个月的训练津贴，并且被暂停商业活动和个人代言。2013年2月19日，国家体育总局介入调解，事件才得到缓和。3月4日，孙杨在微博上证实已经复训。当天下午，在萧山游泳馆的冬季会上。孙杨和朱志根教练一起亮相，师徒二人在众多媒体面前紧紧相拥，算是彻底冰释前嫌。我继续努力，然后一直配合到巴西，呃，甚至更远的路。呃，我相信，就通过我们俩的配合，我相信在里约一定能能绽放的更加完美。我觉得，你看孙杨出这个事儿，跟那个空姐谈恋爱，说是他妈也不同意，这领导也不同意。这孙杨就觉得这这，哎呀，怎么怎么着？你凭什么管我什么的？其实毫无疑问，奥运会回来之后，像孙杨突然间翻天覆地变化，年轻人谁不膨胀？都膨胀，觉得自个儿了不得了，这天地搁不下自个儿了。而这种膨胀什么？旁边有人还惯着他呢，你这这个商业价值大呀。所以就是我们说，像孙杨、王蒙这样的运动员，都是和我们这种培养机制、管理机制有关。就是我们运动员其实是很弱势的，从小离开父母，父母在身边，你们也想天天上文化课，我们也想一边上文化课一边学习，然后一边训练，这是，但是在现在来讲是不太可能的。首先咱说培养。假如说这个一个圈里头就这么一个好的，你还指着他出赛，你能不对他好点吗？出点事你也得惯着他。优秀人才这些年进来的越来越少，所以造成顶尖运动员的数量没有过去多了。往往就指着这领域，你可以想见，咱们男子游泳领域没有孙杨会啥样，短道速滑没有王蒙会啥样，咱们心里都清楚。所以顶尖运动员少，那没办法，我就得惯着你，睁一只眼闭一只眼。所以才会出现我们刚才看到的情况。可以肯定，王蒙不是第一个，孙杨也不是最后一个。接下来还可能有非常多的运动员重蹈王蒙、孙杨这条道。幸运的呢，你像王蒙、孙杨栽跟头，有人管啊，万千宠爱积于一身还行。而有些运动员由此可能就走上一蹶不振的路子。那这个人生在非常璀璨的年龄就戛然而止，可能自己的辉煌到此就终止了，这多可惜啊！好，感谢您收看这期《老梁观世界》。我们在这个新浪网上，呃，开设了我们《老梁观世界》的微博。大家对这个话题有什么不同的看法，可以通过微博和我们交流。我相信这个话题也确实值得我们所有的人深思讨论。好，我们下期节目再见。